Pas fonctionné. Toujours moyen de manger. <rire> Partie 2. On est encore sur mon serveur King Reign of King. J'ai appris différents trucs et j'ai notamment appris comment attraper quelqu'un. Je l'ai attrapé. Et euh, bah là, là c'est la sanction là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour votre défense, euh, monsieur euh... On va, on va le défoncer. Là, on va le défoncer les gens. J'ai réussi. Alors, pour info, on attrape les mecs avec ça. J'ai réussi à le choper. Bon, monsieur, malheureusement, okay. euh, vous êtes accusé de viol de chèvre, viol de vache. Donc, euh, c'est la pendaison. Non, il n'y a pas de témoin, c'est pas vrai. Si, si, si. C'est la pendaison, monsieur. Je suis désolé, c'était ça. C'était soit la pendaison, euh, soit la décapitation. Ah, je préfère la décapitation. Non, bah tant pis. Monsieur, au revoir. Au revoir. Du moins, ça marche pas. Oh, wow oh, oh c'est trop classe ce jeu est terrible, les gens. C'est Rhine of King. J'ai un serveur dessus. Matez la description. Allez, matez la vidéo découverte. Ce jeu est vraiment terrible. Et on le voit en train de pendre et tout, quoi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il avait On va le loot. Ah, oh, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il y avait un lasso, des cages... Ah, oh, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Hein. Hop, on va s'équiper. Donc voilà, les gens. C'était un... C'était un violeur de poule, à ce qui paraît. Donc voilà, ici... Ici, on rigole pas, ici. Autant vous dire qu'ici, on rigole pas, ici. On est on est dans mon royaume. Ah non, même pas, il n'y a plus de roi. Ah oui, c'est vrai, parce que je suis mort. C'est vrai, il n'y a même plus de roi, en fait. Il faudrait que j'aille me mettre roi. Matez l'épisode 1, vous allez apprendre plein de trucs. Et donc là, du coup, on continue à faire muse avec différents trucs, différents items. Et euh, j'ai enfin trouvé comment capturer un mec, en fait. Et grâce à ça, après, on peut interagir avec les différents trucs. Donc, donc ici, on a euh, de quoi décapiter un mec. Bon, vous voyez rien. Attendez, on va chercher une torche, une torchounette. Où c'est qu'elles sont les torchounettes Elles sont là. Voilà. Attends, voilà. Donc ici, on a de quoi décapiter un mec. Hop, je vous montre. Attendez. Allez, s'il te plaît, fais pas l'enfant. Voilà, c'était là. Hop. Boum On le décapite. Là, j'ai fait une maison. Là, on a la fameuse cage où on peut enfermer des gens dedans. Euh, j'ai fait pop un moulin. Là, il y a le fameux truc, le pilori. Là, j'ai découvert ça, qui est tout simplement, euh, genre plutôt badass. Qui est une sorte de, de grosse arbalète. Pour défoncer, euh, je sais pas quoi, des, des mecs, j'imagine. Euh, là, c'est bête. Il y a une bestiole qui a disparu, mais on était tombé sur des bestioles de Satan un petit peu. En fait, le jeu se déroule un peu au Moyen-Âge. Euh, mais je sais pas, il devait être très, très superstitieux au Moyen-Âge, je pense. Et donc, du coup, bah, dans le jeu, il y a des bestioles un peu chelous de Satan qui, qui apparaissent de temps en temps où il faut, faut se battre avec. Donc voilà. Donc là, guillotine, hop, il est déguillotiné. J'ai eu du mal à le dire. Là, c'est ma maison. Voilà, où j'ai commencé à me faire ma maison. Où donc, on peut mettre des torches sur les murs. On peut faire pop des cheminées. Euh, enfin, voilà, on peut faire pop vraiment pas mal de trucs. On a, on a continué un petit peu à taper dessus. Et, euh, et c'est plutôt pas mal. On peut vraiment faire des trucs de malade mental dessus sur le jeu. Ça, c'est vraiment cool. Euh, la construction, je devais vous la montrer la dernière fois. Mais je sais pas si je l'ai vraiment montré. En fait, c'est pas compliqué. Ça se construit vite. Euh, là, on a un cube. Euh, et il suffit tout simplement de viser un côté du cube. Et on appuie, et euh, voilà, tout simplement, on peut, on peut faire ce qu'on veut. Hop, hop, hop. Et donc, par exemple, si j'ai envie, au-dessus de la cheminée, bah, je peux faire une tour. Non, il faut que je refasse un truc de 1. Voilà. Par exemple, au-dessus de la cheminée, je peux faire une tour si je veux. Hop. Et donc, hop, voilà, tout simplement, en avant, en, bas, en partie. Hop, hop, hop. Hop, hop. Et voilà, j'ai fait une tour, c'est vraiment hyper simple, alors là c'est facile, on s'est les... un peu givé ce qu'il fallait, euh, mais en gros voilà ce qu'on peut faire, c'est vraiment pas mal, je connaissais pas du tout le jeu, je l'ai découvert grâce à Nitrado vu que le serveur est chez eux, et c'est plutôt pas mal, euh... enfin il y a de bonnes idées, le jeu est en alpha, il y a encore des petits bugs, d'ailleurs si jamais le jeu bug, euh, pour se reco sur un serveur, faut tout simplement quitter le jeu et le relancer, et euh, voilà, voilà ce qu'on peut faire, oh le vilain, oh le vilain, les gens, il a osé les gens il est où oh. Va mourir Va mourir 
Va mourir Vagabond Attendez, on va redescendre là. J'ai une épée, non Attendez, vous savez quoi Je crois qu'il a pas compris ce que ça disait. Trois, deux... Il faut que je cours autour. Oh putain, attendez. Il sait, il sait très bien. Alors, c'est soit je meurs, soit je l'attrape. Oh alors, 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 garçon, tu sais ce qui va se passer. Tu sais très bien, tu sais très bien ce qui va se passer. Maintenant, on va te pendre. Non. Non, on va te guillotiner. Allez, à la guillotine. Oh. <rire> Les gens. Bon, que je t'explique. Que je t'explique ce qui va se passer. Tu vas sentir une douleur au niveau du cou. C'est bizarre, j'ai un mauvais prix. <rire> on, on va se... Je vais séparer ton corps en deux. Tu as voulu tuer un, un chevalier de la, de, de la table d'or ronde de Camelot. Donc voilà, c'est euh, la fin. Idée. Si, si, c'est la fin. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh là 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 là. <rire> le jeu est gore quand même. Le jeu est quand même vachement gore. Avec les carreaux automatiquement, pas besoin de cliquer sans arrêt. Oui, c'est vrai. Pour construire, on peut juste maintenir. Donc voilà, les gens. Euh, bah ça, c'est fait. Voilà, on vient de... On peut le loot. On va le loot d'ailleurs. Voilà. Il a pris un peu cher. On va prendre des bandages pour se soigner. Bon voilà, j'ai envie de vous dire. C'est des choses qui arrivent, quoi. À partir du moment où on respecte pas un chevalier de la table ronde, bah il y arrive ce qui arrive, tout simplement. Voilà. Voilà. Ce qui devait arriver est arrivé. Euh, à noter qu'on a découvert qu'il y avait... Voilà. Donc voilà, décapité, hein. On n'en parle plus. On a découvert qu'il y avait pas mal de bestioles. Donc là, il y a des vaches au loin. Euh... Enfin, qui sont plutôt des sortes de gros taureaux, je pense. Euh, après, il y a peut-être moyen de faire de la culture avec, je sais pas trop. On va pas se mentir, euh, là, je suis pas assez calé là-dessus. <rire> ça devient répétitif, mais je me vengerai. On dirait un mouton, ça, mais un mouton vache. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre, les animaux qu'il y a sur ce jeu. Mais c'est plutôt cool. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Ça, c'est vachement cool, l'interaction. Il y a vraiment moyen de faire des, des trucs de RP à fond, comme sur Rust. Euh, bon, le truc, c'est que vous êtes que 7. Ouais. Vous êtes que 7 dans ma liste d'amis à avoir le jeu, donc en fait, je pense que le maximum qu'on sera, ce sera 7 sur le serveur. Mais genre, il y, y a moyen de faire des trucs plutôt badass. Hein. Donc si jamais le jeu vous plaît, les gens, achetez-le. On est deux là, vous voyez. Deux, bon, le gameplay est un peu simple. Une fois il meurt, une fois je meurs. Mais c'est plutôt pas mal, ça permet de tester les trucs. Euh, tout fonctionne bien, donc ça, c'est quand même le truc qui est cool. Alors, regardez, hop. Donc là, on va pouvoir le loot. Euh... Ah oui, ça, c'était son loot de la dernière fois, ça. Donc, il a un lasso, 6 vilains. Il a des sauts. Attends, c'est quoi le 9 Oh là là, le truc de siège là. Euh, Est-ce que je me suis givé Non, je ne me suis pas givé ce qu'il fallait. Genre, on va mettre ça là. L'épée. You cannot equip this item. Ah oui, c'est vrai, c'est une épée de roi. On peut s'équiper de cet item que si on est le roi. Sinon, on ne peut pas. C'est vrai, c'est vrai. Et genre, regardez bien. Alors, il faut que je me mette là, je crois. En plus, je suis en train de pisser le sang comme je ne sais pas quoi. Bon, tu me le refermes mon piège ou pas, là Normalement, il y a une touche. Ah, voilà. Voilà, parfait. Et donc là, hop, on peut réexécuter quelqu'un dessus. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt pas mal. Attendez, on est en train de pisser le sang comme je sais pas quoi, là. Ah, parfait, des chaussures. Une hache. Une hache de barbare. C'est ce qu'il nous fallait. Hop, on met nos petites chaussures. Bon, on n'a pas de pantalon, tant pis. Et on s'équipe de la hache. Et voilà, nous sommes prêts pour partir en guerre. Donc c'était plutôt pas mal. Voilà les gens, petite vidéo rapidou. Juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait découvert les gens. Je t'en ai mis, je l'achèterai quand j'aurai de l'argent. Ouais, après c'est vrai que bon, le jeu est en alpha, il vaut quand même 20 euros. C'est une sacrée somme quand même. On va pas, voilà, on va pas se mentir. 20 euros, c'est beau. Surtout pour un jeu en alpha, je trouve. Après il y a plus cher, mais 20 euros c'est une somme quand même. Euh, bon voilà, vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire sur le jeu. C'est plutôt pas mal. Le serveur est là, il tourne bien. Ça fait, je pense, que ça doit faire 3 heures que je suis dessus. Ah, je suis pas mort. Le jeu tourne bien, c'est plutôt cool. Mais surtout, le truc qui est cool, c'est l'interaction qu'on a avec les, les différents objets. 
Un mec devient roi, on peut essayer de lui défoncer sa race et tout. Enfin, c'est c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien, j'aime bien le délire. J'ai trouvé ça cool. Euh, je vais vous remontrer la map parce que je sais pas si je l'avais fait au début. Hop, attendez, on va. Attends, je vais juste me mettre avec les torchounettes. Ok, je suis bien, je suis bien salaud. Alors, regardez, un truc, voilà, c'est bon, ça va mieux. Donc, voilà un peu à quoi ressemble la map. Euh, donc, tout là-haut, il y a le château. Euh, où on devient un roi, donc il faut aller là-haut, s'asseoir sur le trône pour devenir roi. Et donc, tout simplement, ça, c'est la map. Euh, donc là, moi, ma partie où j'ai fait, où j'ai construit plein de trucs, ça représente ça. Voilà. Donc, ça a l'air gros, mais en fait, quand on regarde la map, on voit que ça peut tenir facilement une bonne trentaine de constructions. Après, je pense qu'au-dessus de 30, ça devient peut-être un peu beaucoup, mais il y a le village là. Et après, le but du jeu, c'est de faire un village dans un village, en fait. C'est de de construire nos trucs à côté d'autres personnes, de faire nos maisons à côté des autres, pour faire un, un petit village ici, je pense. Voilà, donc c'est plutôt cool. La map n'est pas immense. Hein. Le but du jeu, c'est il y a un roi, il y a un peuple. Euh, le roi fait ce qu'il veut. Le peuple, son but, c'est de devenir roi. Il y a moyen de faire des exécutions, euh, d'attraper les tueurs, de faire de la pendaison et tout ça. Donc c'est donc vraiment pas mal. Il y a vraiment moyen de faire des trucs badass. Là où il y a la plage, on se poudre là-haut. Il y a un peu de terre, il y a un peu de forêt. Il euh, y a des cailloux, enfin, c'est vraiment, vraiment cool, je trouve que pour une alpha, c'est plutôt badass. Après, il y aura des trucs mieux, j'imagine, par la suite. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, le jeu est propre et c'est franchement kiffant de, de décapiter un mec et de le pendre. Moi, je trouve ça fun, voilà. Donc, tous les gens, on va se laisser là-dessus. 20 euros, c'est pas beaucoup quand tu vois les 60 euros que mettent dans Call of Duty. C'est vrai que 20 euros, c'est pas beaucoup, mais... 20 euros pour un jeu où tu peux juste décapiter quelqu'un et construire des trucs, enfin des jeux de construction, il y en a plein. Mais 20 euros pour quelqu'un qui a qui gagne pas d'argent à côté, c'est quand même une belle somme quoi. Genre euh, si t'hésites entre Arma ou le jeu là, bah vaut mieux que t'achètes Arma. Mais le gars qui a 20 euros qui traîne sur Steam, bon, je pense que je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de venir. Après c'est une alpha. Euh, c'est le souci des alphas à, à quoi ça va ressembler est-ce qu'il y aura vraiment des améliorations de fou je ne sais pas, le jeu vient de sortir donc on verra ça par la suite par exemple il y a moyen d'agrandir un peu la map euh, de faire une zone enneigée par exemple, de faire différents biomes euh, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire enfin voilà, il y a, il y a moyen d'ajouter de, des petits trucs et tout, est-ce que ce sera fait je ne sais pas, je connais pas du tout les devs qui sont derrière le jeu je sais pas si c'est des mecs sérieux ou pas dans tous les cas pour le moment pour 20€ voilà ce que vous avez euh, c'est quand même pas mal, pour ceux qui souhaitent se faire un serveur, le panel admin est complet, on peut give, on peut kick, on peut fly, on peut step, on peut se donner des items, donc il y a vraiment moyen de faire de la modération dessus, donc euh, voilà, pour le moment je trouve ça plutôt cool, et voilà, voilà n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires de la vidéo sur Youtube, et euh, pour des infos sur le serveur, c'est sur... C'est dans la description et sur monsieurasuper.com notamment, voilà, et donc là par exemple il y a le, le fameux village... Euh, où il y a des mecs, et là il y a un lapin qui court, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a des petits lapins qui courent. Bah tiens, il bah, y a même Gunter qui est venu. Genre si je fais liste, on est trois. Il y a moi, Gunter et Blood. Donc voilà, moi je vais continuer à jouer un petit peu au jeu. Ah bah regardez, quand je vous parlais des bestioles un peu chelou. Moi je vais continuer à jouer un peu au jeu en offline, sans rec. On va juste stream sur Twitch. Le jeu vaut 19,99€, c'est sur Steam. Et grâce à Nitrado, j'ai un serveur. Voilà, donc j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à passer, euh, le jeu est quand même plutôt badass. Et là, regardez, ça, c'est les fameuses bestioles de Satan que je vous disais. Alors, normalement, en fly, on est un peu plus vite, mais là, vu que j'ai grave pris cher, voilà. Voilà, voilà. <rire> Meurs, paysan Meurs Non. <rire> <rire> T'es mauvais. <rire> Donc voilà, je suis mort. En gros, quand on meurt, on repop. Ici, ok. Donc je vais juste désactiver. Ah non, bah, regardez, je vais vous montrer le château. Le château qui est là. Donc voilà, vous voyez, au niveau des trucs d'admin, c'est quand même plutôt pas mal. C'est aussi intéressant quand on gère un serveur les commandes d'admin. Va... Je vais vous montrer le, le village. Le village en terre, un petit peu. Hop, j'espère que je vais pas mourir en descendant. Parfait, je suis pas mort. Voilà. Donc il y a aussi un petit village qui est dispo sur la map. Hop. Voilà. Donc petit village plutôt pas mal, mais il y a une brume. Et à ce que j'ai compris, cette brume euh, nous fait euh, perdre un peu de vie en fait. Voilà. Donc il y a une sorte de village maudit euh, où il y a personne. Il y a personne. Enfin, il n'y a, de... a pas de vrai joueur. Mais euh, on peut trouver des PNJ dedans. Donc euh, voilà. Le petit village, un peu la Skyrim, qui est plutôt joli. 
Et en fait, le jeu, ce qui est cool, c'est qu'il y a moyen de faire le même village un peu à côté. Euh, on a des blocs de cailloux, on a des blocs en bois, on a des blocs en terre. Après, par la suite, j'imagine, il y aura de... peut-être des minerais, peut-être, ou des trucs comme ça. Enfin, ça peut être vraiment pas mal. Et donc, voilà, il y, a... il y a moyen de faire des trucs plutôt pas mal. Genre, si je tombe, je me tue. Non, je me tue pas. Attendez, j'ai vu un truc qui descend, là. Qu'est-ce que c'est Oh. Attendez. Ah, c'est pas mal. Attendez, est-ce qu'on peut... Enfin, voilà. Petit village, des trucs plutôt pas mal. Et euh, genre, il y a moyen de faire le même village à côté, avec un roi qui met des taxes et tout ça. Euh, c'est plutôt sympathique. Alors, je découvre un petit peu, parce que... Moi, je n'ai jamais été dans le village auparavant. Mais je crois que dans le village... Euh, ouais, voilà, vous voyez, je suis en train de pisser le sang, là. C'est toxique. La brume est toxique, est-ce que j'avais compris Est-ce qu'on peut rentrer dans les maisons Je n'ai pas l'impression... Non. On sera dans un village dans, Far... dans Skyrim. Tellement le jeu est... Est beau, je trouve. Je trouve que le jeu est beau, moi. Donc voilà. Parfait. Bon, les gens, nous, on va se laisser là-dessus. Je suis en train de crever, là, dans, dans, ce, dans ce village, là. Je suis redevenu à poil. Voilà. Ça, c'est moi, les gens. L'homme euh, sans slip en string. Mais quand je serai roi, les gens, je serai full stuff. Voilà. Bon, les gens, nous, on va... Ah, si, il y a tout un système de craft aussi. Je ne l'ai pas dit parce que je me suis guivé des items depuis le début. Mais bien évidemment, il y a un système de craft. Euh, où on peut faire déjà pas mal de choses au début, il y a pas mal d'armes et tout ça, donc c'est plutôt badass. Voli volou Les gens, ouais, je vais mourir en effet, je vais crever, je crois. Les gens, non, cesse là-dessus, c'était un super, j'espère que ça vous a plu. Rip, à plus dans le bus. Tchou